मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा जाता है लेकिन बायोलॉजी मेरा बहुत ही वीक है तो क्या मैं फार्मेसी में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी यार दोस्तों ये बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बायोलॉजी अगर मेरा वीक है तो मैं क्या फार्मेसी में एडमिशन लूँ या नहीं लूँ बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस फार्मेसी में कितना है और ऐसे बहुत सारे सवालों के बारे में मैं आपके साथ आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए दोस्तों हम सब लोग के कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं हम सब लोग यहाँ पे हमें पता होता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में बहुत इजी जा इजी जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट बहुत ही टफ होते हैं हमारे लिए ऐसे केस में बहुत सारे लोगों के एक सवाल होता है कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है मेरा मैथ भी ठीक ठाक है लेकिन मेरा बायोलॉजी साल बहुत ही वीक है मुझे बायोलॉजी के सेल्स टिश्यू से लेकर बेसिक बेसिक कंसेप्ट में बहुत झोल लगता है तो क्या मैं फार्मेसी में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जानते ही है कि बायोलॉजी के ऊपर ये फील्ड बहुत डिपेंड करती है तो मैं आपको डिटेल में आंसर देने से पहले आपको मैं छोटे से कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ मैं मेरा खुद का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों जब मैं डिग्री को था बी फार्मेसी के तो एक बात मेरे लिए ऐसी थी कि मेरा जो केमिस्ट्री था वो बहुत अच्छा तो नहीं था और बहुत वीक भी नहीं था मीडियम रेंज में था लेकिन मेरा केमिस्ट्री में बहुत हाँ बहुत टेंशन आती थी मुझे केमिस्ट्री में ऐसा लगता था कि यार केमिस्ट्री में शायद मैं फेल भी हो सकता हूँ और कुछ सब्जेक्ट कुछ सेमेस्टर में स्टार्टिंग की तो मैं केमिस्ट्री में बाउंड्री के ऊपर पास भी हुआ हूँ तो ऐसे केस में केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत ही बड़ा सवाल हमेशा था कि केमिस्ट्री मुझे जमेगा या नहीं जमेगा बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ट्वेल्थ से इलेवन ट्वेल्थ में तो होता ही है लेकिन आप जब यहाँ पे एंट्री करते हो बी फार्मेसी के तो फर्स्ट ईयर में एच होता है उसके बाद फार्माकोलॉजी होता है माइक्रोबायोलॉजी होता है पैथोफिजियोलॉजी होता है और धीरे 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 करके बायोलॉजी की रेंज जो होती है आपकी थोड़ी सी ब्रॉड होती जाती है लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये ये होती है फार्मेसी में कि आपके स्टार्टिंग के डेज में फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक्स चीज़ें पढ़ाई जाती है मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो ट्वेल्थ में हालांकि उनको कुछ सब्जेक्ट बहुत टफ जाते थे लेकिन डिग्री में आकर उनको एक चांस मिला उन सब्जेक्ट को रिवाइज करने का यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बायोलॉजी के एग्जांपल देना चाहूँ तो सेल्स टिश्यूज ऐसे चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूडेड होते हैं तो ऐसे किस में क्या होता है कि आपके जो ट्वेल्थ का जो सिलेबस है भाई आपको रिपीट करना होता है इन द सेंस आपको इनडायरेक्टली आप उसको रिपीट ही करते हो सेल्स टिश्यू टाइप्स ऑफ सेल्स टाइप्स ऑफ टिश्यू ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं बायोलॉजी को जिनको एच ए पी में ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है तो ऐसे केस में फर्स्ट ईयर वाले लोगों के लिए एक चांस बनता है एक ईयर का कि उन सब्जेक्ट को बेसिक्स अच्छे से पढ़े और कौन सा भी सब्जेक्ट हो चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो बायोलॉजी हो उस सब्जेक्ट का जब अगर आप बेसिक अच्छे से कर लेती हो तो आगे जा आपको आप ज़्यादा तकलीफ नहीं होती मेरा भी ऐसे ही था केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा नहीं आती थी तो ऐसे केस में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट आया उस टाइम पे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की मुझे वो सब्जेक्ट इजी लगा उसके बाद मेरे अच्छे मार्क्स भी आए उसमें और मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्टअप हो गया हाँ बीच बीच में कई बार मुझे क्वेश्चन मार्क्स जरूर होता था कि यह सब्जेक्ट जमेगा या नहीं जमेगा क्योंकि ये मेरा बहुत वीक पॉइंट है पूरा क्लास जानता था कि विशाल को हर सुबह सब्जेक्ट ईजी जाता है लेकिन केमिस्ट्री में इसकी बहुत फटती है लेकिन धीरे धीरे के प्रैक्टिस करके करते धीरे धीरे एग्जाम के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करके उन सब्जेक्ट को भी मैंने यहाँ पे सहारा लेकर उन सब्जेक्ट को भी किनारे लगा दिया यानी उन सब्जेक्ट की वजह से मेरी डिग्री में कोई भी दिक्कत नहीं आई अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप कौन से भी सब्जेक्ट को लेकर उस फील्ड में जा फील्ड में जाने का सोच रहे हो या फिर फॉर एग्जांपल क्या बायोलॉजी टफ है तो आपको लग रहा है कि बायोलॉजी की वजह से मैं भी फार्मेसी करूँ या ना नहीं करूँ मुझे एक बात बताओ चाहे आप इंजीनियरिंग करो अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत भी वीक है तो क्या आप इंजीनियरिंग कर पाओगे या फिर अगर आप डॉक्टर बनना चाहो तो अगर डॉक्टर बनने के लिए आपका बायोलॉजी बहुत वीक है तो आप कर पाओगे यानी हर एक फील्ड में अपने कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स आपके रहेंगे कौन से भी फील्ड में जाओ कौन सी भी ऐसी फील्ड नहीं होगी जहाँ पर आप हंड्रेड बहुत ही परफेक्ट हो बहुत कम लोग होते हैं जिनको हर कोई सब्जेक्ट बहुत इजी जाता है हर किसी के कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं और अपने आप को वो पता होता है कि ये सब्जेक्ट में मेरा इजी है ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इजी है और ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत हार्ड है लेकिन हर सब्जेक्ट को भी अगर आप प्रैक्टिस करते करते उसकी उसको बिना डर के या फिर उससे डरे बिना उस सब्जेक्ट को अगर आप फेस करोगे तो उस सब्जेक्ट में भी आप अच्छे मार्क्स ला सकती हो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता ये सब आपके मेंटालिटी की चीज़ होती है बहुत सारे लोग
कि आज के डेट में फार्मर्स में फेल होना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये ग्रेड पैटर्न वगैरह इन सारी चीज़ों की वजह से छोटे छोटे बहुत सारे चांसेस आती है इंटरनल मार्क्स के वगैरह वो स्टूडेंट्स को मार्क स्कोरिंग करने के लिए बहुत चांसेस होते हैं तो ऐसे केस में थोड़ी सी भी पढ़ाई करोगे तो उन सब्जेक्ट को आप एटलीस्ट किनारे लगा सकते हो यानी उन सब्जेक्ट की वजह से आप आपकी डिग्री अटक नहीं सकती ओके मैंने बहुत ही ब्रॉड वे में बताने का ट्राई किया इस वीडियो में ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाए ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद